ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்கில் பிளானிங் அ சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு எங்கள் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவும் அதை பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க கமெண்ட்டும் போடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போக ப்ராஜெக்டை எப்படி பிளான் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஏன் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்டை பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் அதில் என்ன மாதிரியான அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணால் மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆகுமா மக் அந்த ப்ராஜெக்ட் கஸ்டமர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அது அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம்னா மார்க்கெட்டில் நமக்கு அதிக அளவுக்கு அமௌண்ட் வருமா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் ஒரு ப்ராஜெக்டை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம செலக்ட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் வந்து கஸ்டமருக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இந்த பிளானிங்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணணும் நமக்கு சொல்லுவாங்களே பிளான் பண்ணாமல் எந்த ஒரு ஒர்க்கும் செய்யக்கூடாதுங்கிறது அதே மாதிரி தான் ஸோ பிளானிங் எங்கே ஆரம்பிக்குது எங்கேருந்து நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் சோர்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட் ஐடியாஸ் இன்க்ளூட் எக்ஸ்டர்னலி ஜெனரேட்டட் கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷனல் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டிங் பிளான்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் மிஷன் ஸோ எங்கேருந்து இந்த கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் லேருந்து தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ இந்த கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் எப்படி இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம் நம்ம போயிட்டு கஸ்டமர்கிட்ட போய்ட்டு கேட்குறோம் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான குறைகள் இருக்குது என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் நமக்கு பெட்டராக இருக்கும் அவை அது உதாரணத்துக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருக்கும் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த பில்டிங் சிஸ்டத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு மூணு ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கஸ்டமரோட நேம் வேணும் கஸ்டமரோட ஃபோன் நம்பர் ஆட் பண்ணணும் அவங்களோட மெயில் ஐடி ஆட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்மக்கிட்ட அது இல்லை அப்போ அதை செஞ்சு தரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்கிட்ட கஸ்டமர் வராங்க அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டு அவங்களோட ரெக்யூர்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் பண்ணுறது தான் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினோட மெயின் டார்கெட் ஸோ அப்போ நம்மளோட ரெக்யூர்மெண்ட் கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது ரெண்டாவது இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷன் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷனாக நம்ம அவங்க கேட்கக்கூடிய கொரிஸை நம்மளால் செய்ய முடியுமா என்ன செய்ய முடியும்னா ஃபார் உதாரணத்துக்கு அவங்க ஆண்ட்ராய்டில் ஒரு ஆப் டெவலப்மெண்ட் பண்ணி கேட்குறாங்க நம்மளால் ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்கா நம்மளோட அதுக்கான ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணுமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ நம்ம கம்பெனியில் அந்த மாதிரியான ஹார்ட்வேர் ஃபெசிலிட்டி சாஃப்ட்வேர் ஃபெசிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் கஸ்டமர்கிட்ட அவங்க கேட்கக்கூடிய என்ன ப்ராஜெக்ட் கேட்குறாங்களோ அந்த ப்ராஜெக்டை அக்செப்ட் பண்ணணும் ஸோ தட் இஸ் இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷனல் ரெக்யூர்மெண்ட் நம்ம கிட்ட அதுக்கான ரெக்யூர்மெண்ட்டு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெளிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் கஸ்டமர்கிட்ட வாங்கணும் நம்ம கிட்ட அது ப பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேரும் கிடையாது ஹார்ட்வேரும் கிடையாதுன்னா கஸ்டமர்கிட்ட இருந்து அந்த மாதிரி அவங்க சொ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்டை நம்ம வாங்கக்கூடாது சே தேர்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டிங் பிளான்ஸ் ஸோ மார்க்கெட்டிங் பிளான் அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆகணும் நல்ல ஒரு சேல்ஸுக்கு அந்த அந்த அப்ளிகேஷனை எல்லோரும் எடுத்துக்கணும் எல்லோரும் அந்த அப்ளிகேஷனை வாங்கி பயன்படணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் நமக்கு செய்யக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் அனந்தரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷனல் மிஷன் பிளான்ஸ் ஸோ ஆர்கனைசேஷனில் அவங்களுக்கு ஒரு எய்ம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணி கொடுப்போம் ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணி கொடுப்போம் அங்கே நமக்குன்னு ஒரு மிஷன் இருக்கும் நம்ம நம்ம வந்து பைத்தானில் தான் பண்ணுவோம் ஜாவாவில் தான் பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு மிஷன் வச்சுருப்போம் ஆனால் அங்கேருந்து நமக்கு ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்ட் வருது அப்படின்னா நமக்கு தெரியாமல் அதுக்கு அதிலோட நாலேஜ் இல்லாமல் நம்மள ஆண்ட்ராய்டு ப்ராஜெக்டை வாங்கி தரோம் கஸ்டமர்கிட்ட செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்டருந்து நம்ம ப்ராஜெக்டை வாங்கக்கூடாது புரியுதுங்க ஸோ அப்போ பிளானிங் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ் இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷனல் ரெக்யூர்மெண்ட் மார்க்கெட்டிங் பிளான் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் மிஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைனிங் ஏ ப்ராப்ளம் எப்படி ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் டிஃபனேஷன் ரெக்யூர்ஸ் எ த்ரூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் டொமைன் அண்ட் த ப்ராப்ளம் என்விரான்மெண்ட் ஸோ ப்ராப்ளம் டொமைன் என்ன அப்படிங்கிறத
from the customer point of view is perhaps a payroll program and inventory problem another one and air traffic control problem so enna payroll problem appadi pathinga ipo staff ku pathinga appadina avangala employee oda problem the employee oda problem enna abingiradha kettu அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ அனதர் ஒன் இன்வென்ட்ரி ப்ராப்ளம் ஸோ என்னன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் மேன்கிட்ட போயிட்டு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குது எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி என்னென்னா அதுக்கு ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அனதர் ஒன் ஏர் ட்ராஃபிக் கண்ட்ரோல் ப்ராப்ளம்னா ஒரு ஏரோப்ளைனை வந்து நம்ம எப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணுறது டேக் டவுன் பண்ணுறது டேக் ஆன் பண்ணுறது அண்டு எப்படி லேண்ட் பண்ண செய்கிறது அப்படிங்கிறது இப்போ வந்து மேக மூட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளைட் அந்த நேரத்தில் வந்து வேறு ரூட் வழியாக அந்த அந்த பிளைனை வந்து சென்ட் பண்ண வைக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படியாச்சும் ரெக்கவர் பண்ணலாமா அப்படின்னு இந்த எம்ப்ளாயி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போயிட்டு நம்ம கேட்டு அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் ஸோ முக்கியமாக இதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸஸ் இன்வென்ட்ரி இஷ்யூஸ் தன் அண்ட் பேரோல் ப்ராப்ளம்ஸ் அனதர் ஒன் ஏர் டிராஃபிக் ப்ராப்ளம்ஸ் பிக்சர்ஸ் இங்கே இருக்குது டெக்னிக்ஸ் ஃபார் கோயிங் திஸ் நாலேஜ் இன்க்ளூட் த கஸ்டமர் இன்டர்வியூஸ் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் டாஸ்க் அண்ட் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டாஸ்க் பை த பிளானர் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக் ஸோ என்ன மாதிரியான டெக்னிக் அப்படிங்கிறத கஸ்டமர் கிட்ட போயிட்டு அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போய் நம்ம பார்த்து அவங்கள்ட்ட கேட்டு அவங்க என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நம்ம என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம எப்படி லேருந்து புது அவங்க ப்ராப்ளத்தை கேட்டு அவங்களுக்கு புது ப்ராஜெக்ட் எப்படி செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெரி சில கஸ்டமருக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட ப்ராப்ளத்தை சொல்ல தெரியாது ஒன்று ரெண்டாக மறைச்சு மறைச்சு சொல்லுவாங்க அவங்க ப்ராப்ளத்தை ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துடும் வெளியில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் வந்துடும் அப்படின்னா அவங்க ப்ராப்ளத்தை சொல்ல மாட்டாங்க அப்போ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை கேதர் பண்ணி அதிலேருந்து நம்ம சில பாயிண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு நியூ ப்ராஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணணும் அந்த கிரியேட் பண்ணுறது ச கஸ்டமரை ஸ்டாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ண வைக்கணும் ஸோ தட் இஸ் எ டெக்னிக் ஃபார் கோயிங் திஸ் நாலேஜ் இன்க்ளூட் த கஸ்டமர் இன்டர்வியூஸ் அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ப்ராப்ளம் டாஸ்க் அண்ட் ஆக்சுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் த டாஸ்க் பை த பிளானர் த நெக்ஸ்ட் பிளானர் ஹைலி ஸ்கில்டு ஏன் பிளானர் ஹை ஹைலி ஸ்கில்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி அந்த பிளானருக்கு இருக்கணும் பிளானருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருந்தால் தான் அவங்க கஸ்டமர் என்ன சொல்ல வராங்க அவங்க என்ன பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவிலேருந்து யோசிக்கிறாங்கன்னு கஸ்டமர் இடத்துலேருந்து யோசித்து அவங்க நிலையிலேருந்து யோசித்து அந்த ப்ராடக்ட்டு என்ன என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத அவங்க டிசைட் பண்ணுறவங்களுக்கு பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியருக்கு நிறைய திறமைகள் தேவை ஸோ அந்த மாதிரி திறமைகள் உள்ள சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸை தான் நம்ம கஸ்டமர் இன்டர்வியூஸ் பண்ணவே நம்ம வந்து அனுப்பணும் The cost effective a computerized system must be socially and politically acceptance. So, நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம பண்ணக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் எப்படி இருக்குன்னா சோஷியலி அண்டு பொலிட்டிக்கலி அக்செப்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும் ஸோ கஸ்டமருக்கும் பிடிக்கணும் அது என்விரான்மெண்ட்லேயும் யாருக்கும் எந்த ஒரு அஃபெக்டும் பண்ணக்கூடாது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையில்லாத இந்த சில்ட்ரன்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூவேல் கேம்ஸ்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அந்த கேம்ஸ்னால் நிறைய சில்ட்ரன்ஸ்லாம் இறந்துட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இப்போ பேன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான அப்ளிகேஷன் தேவையில்லாத மக்களை வந்து த தவறான வழிக்கு கொண்டு போகிற அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம பண்ணக்கூடிய க்ரியேட் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் மக்களுக்கும் சப்போர்ட் ஆகணும் அது சோஷியலி அண்ட் பொலிட்டிக்கலி டு அக்செப்ட் பண்ணுறதா இருக்கணும் த ஃபங்க்ஷன் டு பி பர்ஃபார்ம்டு பை ஈச் மேஜர் சப் சிஸ்டம் மஸ்ட் பி ஐடென்டிஃபைடு ஸோ என்ன ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம் அந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக நம்ம பண்ண கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ அதோட சப் சிஸ்டம் என்ன அப்படிங்கிறது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செய்ய போகிறோமா இல்லை வந்து பேங்கிங்க்கு செய்ய போகிறோமா இல்லை பில்டிங் சிஸ்டம் செய்ய போகிறோமா இல்லை சு ஷாப்பிங் மால் ஹோட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் பண்ணி கொடுக்க போகிறோமா எந்த மாதிரியான
outline several solution strategies without regard for constraint so over plan irukum over plan nam enna pannanum or ellai vechukonu namakku nariya ideas theriyum abingiradhukaga namakku plan pannikite poikite irukka kuda adha seiyalam indha maadhiri pannalama andha maari pannalama changes pannikite poikite irukka kuda nammalo planning la so nama planning la pathinga abina or constraint irukonu so andha constraint regard panni da nammalo ப்ராசஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் இது தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆண்ட்ராய்டில் தான் ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஆண்ட்ராய்டில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் இல்லை பைத்தானில் தான் பண்ண போகிறோம்னா பைத்தானில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் கண்டக்ட் ஏ ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி ஃபார் ஈச் ஸ்ட்ராட்டர்ஜிஸ் சரி ஓகே பிளான் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அது அதுக்கப்புறம் அதை செயல்படுத்த ஆரம்பிக்கணும் பிளான் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணலாம் பிளான் பண்ணிவிட்டோம் அது எப்போ ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாமல் நம்ம இருக்கக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னம்னா அது ஓகே பிளானிங் முடிச்சிட்டோம்னா அந்த பிளானிங் என்ன பண்ணுமோ அந்த பிளானிங்கை ப்ராசஸ்ஸாக கொண்டு போகணும் அந்த ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடி ஃபார் ஈச் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி ஸோ நம்ம பிளானிங்கை ப்ராசஸ்க்கு அழைச்சிட்டு போகணும் ரெக்கமெண்டட் ஏ சொல்யூஷன் ஸ்ட்ராட்டர்ஜி இண்டிகேட்டிங் Why other strategies were rejected? So, ஒய் அதர் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வேர் ரிஜெக்டர் ஸோ நம்ம என்ன பெஸ்ட் பிளான் ஒவ்வொரு பிளானும் நம்ம பெஸ்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் திடீர்னு பார்த்தா வேறு ஒரு பெஸ்ட் பிளான் வரும் அடுத்த கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தா இன்னொரு ஒரு நம்ம பெஸ்ட் பிளான் வரும் இப்படி நம்ம பெஸ்ட் பிளான்ஸ் வருது அப்படின்னா இதுதான் பெஸ்ட் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத பிளான்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பெஸ்ட் பிளானுக்கு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ டெவலப் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஸோ தேவையில்லாத பாயிண்ட் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒதுக்கிட்டு என்ன பிளானிங் நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அதோட ப்ராசஸ்ஸை இம்ப்ளிமெண்டேஷனை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் டெவலப் ஏ லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஃபார் ப்ராடக்ட் கேட்டகரிஸ் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம டெவலப் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் என்ன ப்ராடக்ட் கேரக்டர் இருக்கும் அப்படின்னா அதோட ஹார்ட்வேர் என்ன சாஃப்ட்வேர் என்ன அது என்ன வெர்ஷனில் இருக்குது அதோட மெமரியோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ ஸ்பீடு எவ்வளோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா தெளிவாக தெரியணும் ஸோ இப்போ ஆண்ட்ராய்டு இருக்கும் ஆண்ட்ராய்டோட ஓஎஸ் டைப் என்ன என்ன மாதிரியான ஆண்ட்ராய்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதோடய கேரக்டரிஸ்டிக்கை வந்து தெரிஞ்சுது அதுக்கு அது நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒத்து வருமா ஒத்து வராதா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அனதர் ஒன் பிளானிங் த டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம டெவலப்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் டிஃபைன் ஏ லைஃப் சைக்கிள் மாடல் அண்ட் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் லைஃப் சைக்கிள் மாடல் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அனலைசிஸ் டிசைன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டெஸ்டிங் அண்டு டீபக்கிங் அண்டு மெயின்டெனன்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு செவன் ப்ராசஸ் பற்றி ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதான் அந்த லைஃப் சைக்கிள் மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னென்ன இங்கே பண்ண போகிறோம் நம்ம என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் இங்கே பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு மிஷன் நம்ம ஒரு எய்ம் வச்சுருப்போம் ஸோ அதான் ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சரும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் செஞ்ச செஞ்சு கொடுக்குற ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்கோம் அங்கேருந்து கஸ்டமர் வராங்க அவங்க ஒரு கேட்குறாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு பில்டிங் சிஸ்டம் வேணும் ஒரு பேங்க்குக்கு அக்கௌண்டபிள் டு அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி அக்கௌண்ட் ஆப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறோம் ஸோ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அதுக்கான நம்மள்ட்ட இருக்கா அவங்க எதில் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டில் கேட்குறாங்க நம்மள்ட்ட ஆண்ட்ராய்டு சாஃப்ட்வேர் இருக்கா அவங்க பைத்தானில் கேட்டாங்கன்னா பைத்தவன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கா அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணிவிட்டு தான் அவங்களுக்கு நமக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம ஷூரிட்டி கொடுக்கணும் இந்த பிளான் த கான்ஃபிகரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அண்ட் வேலிடேஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட்டோட முக்கியமான வேலை குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் அவங்க குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை சென்ட் பண்ணுறதும் அது குவாலிட்டியாக இருக்கா இல்லையான்னு வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு தான் அதை மார்க்கெட்டில் சென்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ பண்ணினா தான் நமக்கு சக்ஸஸான ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா மார்க்கெட்டில் ரீச் ஆகி நமக்கு நல்ல இன்னும் நிறைய ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் டிட்டர்மைன் ஃபேஸ் டிஃபென்ஸ் டூல்ஸ் டெக்னிக்ஸ் அண்ட் நோட்டேஷன் டு பி யூஸ்டு ஸோ என்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு டிசைன் பண்ணிட்டு அதுக்கான டூல்ஸ் நமக்கு இருக்கா நம்ம அந்த டெக்னிக்ஸ
அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி லிமிட்டட் அமௌண்ட் போட்டு தான் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா எடுத்தோன்னே ஒரு சின்னதாக தான் கடை ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் ஆரம்பிப்போம் அந்த சின்ன கடையில் நமக்கு வந்து லாபம் அடையிறமா நஷ்டம் அடையிறமான்னு பார்த்துட்டு அது லாபம் அடைஞ்சால் அது பல மடங்கு நம்ம பெரிய லெவலில் கொண்டு போடுவோம் லேக்ஸ் நஷ்டம் அடைஞ்சால் அது எதனால் நஷ்டம் அடைஞ்சால் அது எப்படி இன்னும் லாபமாக ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு குறைந்த அமௌண்ட்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் பெரிய ப்ராஜெக்டாக ஆரம்பித்து அந்த ப்ராஜெக்டை நமக்கு நஷ்டம் அடையிறதுக்கு ஸ்மாலாக ஆரம்பித்து அதை சக்ஸஸ் பண்ணிவிட்டால் இன்னும் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் வெரி லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே போனால் கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ப்ரிலிமினரி ஸ்டாஃபிங் எஸ்டிமேட் ஸோ இனிஷியலாக நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது இரண்டு அல்லது மூன்று எம்ப்ளாயை வச்சு தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னி இப்போ சின்ன ஒரு கடை மாதிரி வச்சு அந்த கடையில் நம்ம சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா பெரிய ஷாப்பிங் மால் வைக்கிறோம் இப்போ சின்ன கடைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு எம்ப்ளாய் இருந்தால் போதும் அந்த கடையை நம்ம ரன் பண்ணலாம் இல்லை பெரிய ஷாப்பிங் மால்னா ஒரு ஃபிஃப்டி எம்ப்ளாயிஸ் நமக்கு தேவைப்படுதுனா ஃபிஃப்டி எம்ப்ளாயிஸ் ஸோ ஸ்மால் கடைக்கு ஒரு டென் எம்ப்ளாயிஸ் வச்சு அவங்களுக்கு நமக்கு சேலரி கொடுக்க முடியுமா நமக்கு ப்ராடக்ட் வாங்க முடியாமல் நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் வந்து வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் வந்து டிசைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வாங்குகிறோன்னா அதுக்கு எவ்வளோ சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமர் தேவைப்படுவாங்க ஒரு ரெண்டு ப்ரோக்ராமர் வச்சு சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டு ப்ராஜெ ப்ரோக்ராமர் வச்சு ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் டென் ப்ரோக்ராமரை வச்சு சிக்ஸ் மந்த் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது நமக்கு எக்ஸஸ் காஸ்ட் ஆகும் அப்போ டென் ப்ரோக்ராமர் வேணும்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டென் இயர்ஸ் ப்ராஜெக்டாக இருந்தால் டென் ப்ரோக்ராமர்ஸை வச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டெவலப் ப்ரிலிமினரி எஸ்டிமேட் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸ் ரெக்யூர் டு ஆப்ரேட் அண்ட் மெயின்டெயின் த சிஸ்டம் ஸோ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிமினரி எஸ்டிமேட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் குறைந்த அமௌண்ட்டு குறைந்த ஸ்டாஃபை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறோம் அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அது நமக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகி மார்க்கெட்டில் ரீஸ் ரீச் ஆகணும் அப்போ ப்ரேம் ப்ரிலிமினரி ரிசோர்ஸ் நமக்கு தேவை ஸோ ரிசோர்ஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டான வருஷன் கரெக்டான ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்டு ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் நமக்கு இருக்கணும் ப்ரிப்பர் ய கிளசரி ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணும் போது அந்த ப்ராஜெக்டோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை பற்றி டாக்குமெண்டேஷனாக எழுதணும் எந்த இடத்த நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணணும் எங்கே நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் எங்கே பேக் கொடுக்கணும் எங்கே சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நமக்கு வந்து தெளிவாக நம்ம ஒரு டாக்குமெண்டேஷன்லேயே கொடுத்துருவோம் ஸோ அப்போ தான் கஸ்டமருக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்கிட்டு போனாங்கன்னா எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபஸ்ட் பேஜ்லேயே சொல்லிடணும் identify the source of information and refer to them throughout the project plan so enna project abdingiradula nama starting la endu end varaikum adoda information ellame correct ah gather pannite and gather panna information ah nama work out pananom adula chinna chinna nama correct panna information ah edachu changes irundachu appadina nammaloda project correct ah development panni ப்ராடக்ட் வெளியில் வராது அது சம் எரர் அக்கர் ஆகிட்டு அந்த ப்ராஜெக்ட் பாதியிலே நிற்கும் ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ப்ராஜெக்டை பற்றி கலெக்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கணும் தேங்க்யூ